ഈ മൂക്കാരിടുന്ന സമയത്ത് ഈ തള്ളന നാക്കിന് ഒരു കയറിട്ട് കെട്ടായിരുന്നു ഇവരെന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആനയായിരുന്നു കാരണം ചിഹ്നം വിളിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഇവരെന്താ കാളയോ അതോ എന്റെ കാലത്തെയോ കാലത്ത് തുടങ്ങിയോ ലവ് സ്റ്റോറി വായനിലേക്ക് പോയിട്ട് വല്ലതും പറ്റിയോട്ടാ അല്ല വല്ലതും പറ്റിയോ നിലത്ത് ചാണകം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് കലങ്ങി പോയന് അതെ എന്നെ വിളിച്ചാ ഞാൻ വിളി കേട്ടോളാം നീ വിളി കേക്കണ്ട പശുവിനെയും കാളക്കുട്ടിയെയും കെട്ടി തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു അപ്പഴാ കൊച്ചമ്മ വിളിച്ചത് അപ്പഴാ കാളക്കുട്ടി ഇടിച്ചത് നിന്റെ അച്ഛൻ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട പേര് തന്നെയാ രമണൻ എപ്പോ അന്വേഷിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ആടിന്റെയോ മാടിന്റെയോ പറഞ്ഞ കാണും വിളിച്ചാ വിളിപ്പുറത്ത് കാണില്ല അല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ തല്ല അവസരം കിട്ടിയ ഞാൻ എന്താ പറയാ അല്ല ആടിനെയും മാടിനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് വിറ്റ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ കൊച്ചമ്മന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ചാണകത്തിന്റെ മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും പിന്നെ നിന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചല്ലേ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാരവണ എന്ത് കാര്യം അരണയുടെ ബുദ്ധിയാടാ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് ഇന്ന് വിനുക്കുട്ടം വരുന്ന ദിവസം അല്ലേ നിന്നോട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവന് വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാളയുടെ പുറകെ നടക്കാ നീ അതിന് സമയമായില്ലല്ലോ കൊച്ചമ്മേ സമയത്തിന് ഓടിക്കരി ചെല്ലാൻ നീ ആര് മന്ത്രിയോ വേഗം സ്റ്റേഷനിൽ പോവാൻ നോക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം നീ കൊലത്തിലാ പോണ നീ കൊലത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം കൊഴപ്പം നിനക്കല്ല എന്റെ വിനുക്കുട്ടനാ അവന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ വലിയ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാ ഈ അമ്മാമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവനെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരും അനുവദിക്കില്ല അല്ല അതും എന്റെ കോലവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധ വെച്ചമ്മടാ ഈ തറവാടിന്റെയും അളവറ്റ സ്വത്തുക്കളുടെയും ഏക അവകാശിയാവൻ അവന്റെ നിലയും വിലയും അനുസരിച്ച് വേണ്ടേ അവിടെ ചെല്ലാൻ അവന് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ട ആ നാണക്കേട് ആർക്കാ അവനല്ലേ അത് ശരിയാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിടാം അവന്റെ ഒരു മോഹം നീ കുളിച്ചോ സത്യായിട്ട് കുളിച്ചു എപ്പോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നോക്കെ കുളിച്ച് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വേണം പോവാൻ കാറ കയറി പോവേണ്ടതാണ് എന്റെ പൊന്നേ ആ കാർ മുഴുവൻ ചാണകത്തിന്റെ നാറ്റമായിരിക്കും എന്റെ വീട്ടിലെ പണിക്കാരനാ കർത്താവെ കുരിശാവോ ആ നിന്നക്കാവിലെ കുരിശുണ്ടോ എടാ അയാള് കണ്ട നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒക്കെ തെറ്റും അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവാന്നേ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി നിനക്ക് എന്റെ അമ്മൂമ്മ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട ഇതുപോലൊരു ഹിറ്റർ ഭരണം നടത്തുന്ന അമ്മൂമ്മ ലോകത്തെവിടെയും കാണില്ല ഓ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത സെക്കൻഡിലെ അമ്മാമ്മ എവിടെ എന്ന് തൂക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ മോനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തിനാണ് എത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അധികം വാല മണിക്കാതെ മുങ്ങാൻ നോക്കണം റിസ്ക് തിരുവാതിർ ഒന്ന് മോനിത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാമായിരുന്നു നീ വന്നേ ചേട്ടാ വണ്ടിയെട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ രമണേട്ടൻ അവൻ ഇതെന്താ ഒറ്റക്ക് ആ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പുലിവാൻ ഒപ്പിച്ച് കാണും വിനുകുട്ടൻ അവിടെ അപ്പൊ വിനൂട്ട് എങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ വന്നില്ലെന്നോ നീ ആരെ വിളിക്കാനാ പോയത് വന്നിട്ട് അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ആരെ വിനുകുട്ടൻ നീ കളിക്കാതെ കാര്യം പറ വിനുകുട്ടൻ എവിടെ വിനുകുട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ വിനുക്കുട്ടനെ കണ്ടില്ല അഥവാ വിനുക്കുട്ടൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി അറിയാലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും സംശയിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇപ്പൊ കൊച്ചമ്മയുടെ സംശയം മാറിയല്ലോ സംശയിക്കണ്ട സംശയം മാറി നിന്നെ ഒരു കാര്യത്തിന് അയച്ചൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിക്ക എന്തിനാണ് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താടാ പാവൻ രമണേട്ടൻ വിളിക്കല്ലേ 
അയാൾ നിന്നെ ശരിക്കും കണ്ടു അമ്മാമ്മയോട് പറയുന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ അതിനുള്ള ബദൽ സംവിധാനം ഞാൻ ചെയ്യാം ആ മൊബൈലും കൂടെ ഇനി പാത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട പോയോ വിളിച്ചു വലിക്ക് ഇത് ഞാനാ വിനു മോനെ നീ എവിടുന്നാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇവിടുന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ പുറപ്പെടും എന്നാ പിന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ വിളിച്ച് പറയാമായിരുന്നില്ലേ വിനു ഇന്നലെ നീ വരുന്ന വിചാരിച്ച് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഒക്കെ വെറുതെ ആയി സോറി അമ്മാമേ ഒരു സോറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളതാ പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ രമണനെ അയച്ചിരുന്നു അവൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്തവരെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അമ്മാമേ രമണൻ ചേട്ടൻ ഫോൺ എടുത്തേ അമ്മനെ കൊടുക്കാം ഏ നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം എസ് ടി ഡിയാ ഹലോ ഒന്ന് പലത പറയണം അവന്റെ കാത് പൊട്ടും ഹലോ ഹലോ രമണേട്ടാ സോറി ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ അത് സാരമില്ല വിനിക്കുട്ടിന് വേണ്ടിയല്ലേ മതിയടാ തൊള്ളാനുണ്ട് ഒരു സമയം പ്രീപെയ്ഡാ കാശു പോകും നിന്റെ അഗ്രഹാരത്തിലെ കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി രണ്ടു ദിവസമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് ജീവിതം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മാമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഹാ വെരി ഗുഡ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്നല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് കൃഷ്ണാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ പൂർവികന്മാർ ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിന്റെ സംസ്കാരം അതിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് നസ്രാണിയായ നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വൈദ്യനാഥപുരം എന്ന എന്റെ അഗ്രകാരത്തിൽ എന്താണിത് പൂണൂൽ പൂണോ പൂണല്ല പൂണൂൽ പൂണൂൽ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉടലേക്ക് ഇത് എനിക്കെന്തിനാ ഏ എനിക്കെന്തിനാന്നോ അതെ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന തനി ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടല്ല ഒരു അന്യജാതിക്കാരനെ താമസിപ്പിച്ചുള്ള ചരിത്രമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒന്നുമില്ലാങ്ങിട്ട് <laughs> 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 കിലോമീറ്റർ കുട്ടിയിരിക്കെ അത് പുടുങ്ങി എന്താ സഞ്ചയില പോട്ടിട്ട് വരട്ടുമാ ചുമ്മാ ഇരിക്കേടാ തിരുപ്പി വന്നിട്ട് അയ്യോ നീ പറഞ്ഞതല്ല മറന്നു പോച്ചേ കിറന്നു പോച്ചേ ചൊല്ലപ്പെടാതെ സഞ്ചിക്കുള്ള വെച്ചിരിക്കേ കാത്തുകൊണ്ടോ അപ്പറോ നാളെ കൃഷ്ണാഷ്ടമി അന്ത ഓർമ്മ പോലും ഉങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ ഞാൻ ഓർത്താലും ഞാൻ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അഷ്ടമി കൃഷ്ണമി ഒക്കെ വന്നു പോകും അത് പാഴ് സ്ഥലവാടി ദൈവകോപം കിടക്കും അപ്പറോ വെറുമ്പോ ലേറ്റാകലേനാ പച്ചാൻ കൊടുത്ത ഒറ്റ ബ്ലൗസ് കൂടെ വാങ്ങിട്ട് വാങ്ങോ അപ്പൊ പച്ച ബ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ അത് സേർത്ത് വാങ്ങിക്കോ സഞ്ചിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നീ സ്ഥലത്തെത്തി എന്ന് കേട്ടു ടെമ്പിൾ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ തരപ്പെട്ടില്ല ഇവർ ആരാക്കും ഫ്രണ്ടാ അതെ ഇയാൾ പേരനാക്കും വിനു 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 നാരായണ സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്ത് കരമേനുള്ള ഒരു അഗ്രഹാരത്തിലാ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരിക്കൽ ആറാട്ട് കാണാൻ പോയിരുന്നു കൽപ്പാത്തിയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൂടെ ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥന്റെ പേര് ശരിക്കും ഞാവകം വരുന്നില്ല നന്നായി പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയുമായിരിക്കൂലേ പിന്നെ അറിയും അഗ്രകാരത്തിൽ എല്ലാവരെ പറ്റിയും ഇവന് നല്ല വീടാണെന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെ വിനു നാരായണ സ്വാമി എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ പോകുമ്പോ കൂടെ പോയാൽ കാണാമല്ലോ ഫോണില്ലേ വീട്ടിൽ ഫോണില്ല ആ ഫോൺ അല്ല പോകുന്നില്ലേ അല്ല പോകും പോകുന്നപ്പോഴാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തിരുനെൽവേലിയിൽ ഒരു ബേക്കറി അൽവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെന്നറിയാം 
அல்வா உண்டாக்கணும் விதம் நமக்கு ஒன்னு படிக்கணும் പക്ഷേ ആളിന്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വകമില്ല വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ അപ്പ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലടാ സാമി എന്റെ അപ്പയുടെ പേര് ശരിയ ശരിയക്ക 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 ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തിനാ ശരിക്കുന്നത് ശരിയക്ക 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 ഡ്രൈവറാ <laughs> 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 പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഇവന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിരുനെൽവേലിക്ക് പോയി ഇല്ലെന്ന് പോയി എന്നാ വരുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലോടാ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ഇത് പരശു അയ്യർ പരശു അണ്ണൻ ഞാൻ ഈ അഗ്രഹാരത്തിലെ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അടുത്ത വർഷം പ്രസിഡന്റ് ഔ സ്വർണ്ണൻ ജയിക്കും ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും തന്റെ ഇടത്തോടും ധൈര്യത്തോടും തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു മെമ്പർ പേര് കേട്ട് നല്ല പരിചയം കേട്ട് കാണും പരശുരാമൻ ഇതാണ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണോ അല്ല അല്പം പ്രശസ്തിയൊക്കെ എനിക്കും കിട്ടിപ്പോയി പരശുരാം എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാ നല്ല പരിചയം അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന രാക്ഷസന്മാരെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ അനുഗ്രഹിച്ച് വരം കൊടുത്ത കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ കേട്ടോളൂ രാവണനെ തോൽപ്പിച്ച ശ്രീരാമന്റെ കാലിൽ രാമഭക്തന്മാരായ കുറെ രാക്ഷസന്മാർ വീണു നല്ല പരിക്കും പറ്റിയോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റും കാലിൽ വീണ രാക്ഷസന്മാർക്ക് അടുത്ത ജന്മം ബ്രാഹ്മണരായി ജനിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ വരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ വരം കിട്ടിയ രാക്ഷസനായ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും ഇവൻ കഷ്ടം പുനർജന്മമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കൺവർഷൻ എന്നും കൺവർഷൻ തന്നെ അല്ലാതെ എന്നെ ചൊല്ലാം ഇയാൾക്കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണം കുറച്ച് അഹംഭാവം കൂടുതലാ നീ ഇവിടെ വന്ന് ഇയാൾക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാനാ ഇവിടെ കഴിയുന്നോടത്തോളം നല്ല മാനം മര്യാദയ്ക്ക് ജീ